van de Rijn, Atlas. Im Display heute ist das vierte von fünf Entwicklungsflugzeugen, das im Flight-Test-Programm benutzt wurde oder benutzt wird. Eric Isos. Ja, und Sie haben gesehen, direkt nach dem Start ist der A400 in einen steilen Steigflug mit über 30 Grad und Nase nach oben gegangen. Und auch in diesem Vollkreis sehen wir diesen sehr geringen Radius. Das heißt, der A400 war gar nicht weit weg auf der Gegenseite und kommt hier mit ungefähr 60 Grad Schräglage wieder zurück zum Publikum. We've already seen the aircraft make some very steep climbing turns. And now you see it in a 360 degree climbing and descending turn, showing just how small the radius that he delivered to the Luftwaffe in the static park. Park next to the aircraft it's replacing, the C-160 Transol. The M is 45 meters long, 42 meters in span and 14 meters high. Has a maximum takeoff weight of 141,000 kilograms and a maximum speed of 750 kilometers an hour. Ja, und am Ende dieses Vorbeiflugs wird er mit 3G nach oben ziehen und mit einer 120 Grad Schräglage. Tiefflug, steil nach oben zu ziehen und außerhalb der Reichweite von äh, kleinen Waffen, sogenannten Handheld Weapons oder Manpads, das heißt also Gewehren oder schultergestützten Raketen zu kommen. That rapid climb and the 120 degrees final landing with maximum braking. Now just watch how short this landing roll is. Ja genau, achten Sie mal auf die Stoppstrecke, auf die Landestrecke für dieses sehr große Flugzeug. Und ich glaube, ich kurzer Zeit nach dem Aufbruchsten wird er schon zum Stehen kommen. marginalen Wetter ist eine tolle Vorstellung. Vielen Dank dafür für den Airbus A400M Atlas.